В этом видеоуроке я хочу показать, как создавать свой простенький калькулятор. Итак, кидаем два поля Edita. Убираем у них текст. И добавляем четыре кнопки. Это у нас будет сложить. Это у нас будет отнять. Это у нас будет умножить. А это у нас будет разделить. Еще добавляем компонент Label. Вместо Caption Label не пишем ответ. Фондиком делаем его размером 14. Вот так. Делаем рабочих событий на кнопке сложить и пишем label 1.caption плюс свое значение forward to str str to forward edit 1.txt знак потом str to forward и edit 1 edit 2 точнее точ... а, edit два точка текст копируем этот код поменяем просто знаки вот и проверяемся 12 12 сложить 24 отнять 0 Ага. Тут я ошибся. Знак я неправильно поставил. Запутался. Тут умножить, а тут разделить. Вот. 5.12, 5.12. Сложить, отнять, умножить. 104 и разделить единица. Вот. Можно его еще воспользовать таким компонентом который называется ComboBox. Мы с ним уже работали. А, так. Свойства items, точнее. Делаем. Сложить. Сложить. Отнять умножить разделить вот так вот и текст комбо бокс убираем и ставим ее вот здесь делаем бабок событий на ней и а, пишем if комбо комбо Box 1. Точка. И там индекс равна нулю. Замечаю, что а, свойства items сложить имеет 0 значения, отнять имеет единицу, умножить имеет 2 значения, разделить умеет 3 значения. Думаю, с этим все понятно. А, если Combo Box равен то есть сложить то будет у нас выполняться вот это вот действие проверяем сложить и у нас выдается ответ и также само можно делать с остальными то есть тут там будет меняться лишь значение на котором будет выполняться действие и 
знаки. Два умножить, умножить и разделить. Проверяем. 15, 15. Сложить. 30, отнять. 0, умножить. 225 и разделить 1. Вот таким образом можно писать свой собственный простенький калькулятор. Итак, с этим видеоуроком я уже завязываю. Если что-то хотите от себя добавлять, пожалуйста, добавляйте. Это уже, скажем так, ваша домашняя работа. Удачи!